Përshëndetje në zënës, me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Ademaja e Vazi. Dhe ne sot do të punojmë në lëndën e matematikës për klasën e parë njësin mësimore diagrami me shtylla. Na duhet matematika një bë faqe 94. Nga mësimi kaluar, ne qëllimisht kemi lëndë e tyre në katërt që ta punojmë bashkë për ta kuptuar më saksirë se qëfar është diagrami me shtylla. Pra ndaj në matematike një bë faqe 94, besoj që jeni gati të punojmë dhe tyre në katërt. Ed lira dhe altini mblodhen të dhenat lidhur me muajnë e lindjes së shokëve dhe shoqeve të klasës. Këto të dhena, ata ishenuan në këtë mënyrë. Pra si që po e vreni, Ata i kanë shënuar në këtë mënyrë, dhe më thënë kanë bërë formën e një njeriu për të treguar se sa në zënës për shëmbull kanë lindur në muajnë. Janar, shkurt, mars, prill, maj, qërshor, kore, gosh, tator, tetor, nëntor dhe vjetor. Pasi i kanë punuar në këtë mënyrë, ata provuan që të dhenat e mësipërme ti paracesin edhe në form të tabeles. Ta një ne, Pazuar në këtë do të mundohemi t'i paracesim të dhenat, por fillimisht në duhet t'i shkruajmë muajt. Cilë është muaj i par i vitit? është muaj i janar. Pas taj vje shkurti, muaj i shkurt, mars, pril, maj, qërshor, koriku në keni tashmë të shkruar, gusht, shtator, tetor, nëntor, dhe muaj i fundit i vitit është vjetori. Në liber, sigurisht e keni të plëcuar për muajn korek, por do të provojmë të plëcojmë edhe për muaj tjerë. Nga dalë, në muaj një anarë, sa në zënës kanë lindur, apo të themi sa e kanë datën e lindjes në atë muaj, dhe më thënë, është një në zënës. Po në muaj në shkurt, dy në zënës, Në muajnë në mars janë tre në zënës, në muajnë pril katër, në muajnë maj janë po ashtu katër, në muajnë qërëshor tre, korek tashma e kemi të plëtësuar, në muajnë gusht janë dy në zënës, në shtator tre, tetor janë katër, në në torë një dhe po ashtu në djetor është një. Ja ta një punuam edhe tabelën e të dhenave duke u bazuar në mënyrën se si i këshin shënuar e dlira dhe altini dhe më thënë muajt e lindjes së shokëve dhe shoqeve të klasës. Vashdojmë tutje, pra jemi prapë në të njëtën dhe tyrë dhe tashme duke u bazuar në tabelën e të dhenave do të mundohemi duke në gjyrosur tre këndshat të dhenat nga tabela ti paracesim në diagramin me shtylla. Pra, përse cili numër që kemi këtu, gjyrosim një nga tre këndërshat e paracitu. Tani, në muaj një anar, e kemi një në zënës. Po në muaj në shkurt, sa në zënës kemi? Shikojmë tabelen me kujtes. Kemi dy në zënës. Sa tre këndërshat duhet të njyrosim? Pesoj që e gjetët, që duhet të njyrosim dy tre këndërshat. Po në muaj në marë, sa duhet të njyrosim? duhet të njërosim tre tre këndësha. Në muajn pril, katër tre këndësha, po ashtu edhe në muajn maj kemi katër tre këndësha, në muajn qërshor, shikojmë në muajn qërshor, kemi tre tre këndësha, dhe në muajn korik, kemi katër tre këndësha, të më thënë, 4 në zënës që duhet në gjyrosim 4 tre këndësha. Në muaj në gush duhet të në gjyrosim vetëm 2 tre këndësha se kemi 2 në zënës. Në muaj në shtator duhet të në gjyrosim 3 tre këndësha sepse tabela në thot që kemi vetëm 3 në zënës. Në muaj në të tor 4 tre këndësha në gjyrosim që përfaqësojnë 4 në zënës. Në muaj në në tor 1 dhe në muaj në djetor 1. Pra, kjo është një 
nga tabelat me shtyll, të cilat i kemi paracitur të dhënat e paracitur nga tabela me të dhënat, dhe më thënë i kemi shëndruar në tabelën apo në diagramin me shtyll, dryshe si quat. Vashdojmë të një diçka tjetër që nuk e kemi në liber, dhe të cilën duhet të diskutojmë bashkë. Besoj që shpesher e keni dëgjuar shprehen e sigurt, e mundur dhe e pa mundur. Besoj që kur keni thënë diçka e sigurt, ju tashma keni pas një informacion të sigurt për diçka, pra keni qenë jarë zakonisht të bindur që mund të ndodhë ajo. Në rastet kur themi e mundur, ne nuk jemi plëtsisht të sigurt, pra ka mund të si të ndodhë një njarja për diçka që me ndonë. Nërsa në rastet që themi e pa mundur, dhe më thënë, jemi të bindur që ajo nuk mund të dodhë. Pra shprejet e sigurt, e mundur dhe e pa mundur, shpesh herë përdorën për të japur qëndrimin rrët një njëgjarje, apo një situate për vërtetsin e saj, apo ne si mendojmë. Pra je japim një qëndrim. Për ta kuptuar më mirë, ne kemi nëzirë disa fotografi të cilave po shtyre kemi përshtatur një pyetje, dhe më pastaj do të gjejmë cila nga ato përgjigje mund të jetë qëndrimi juaj. Provojmë të këfotografia e parë. Pas ditës vjenë nata. Sa jeni? A jeni i sigurt apo e sigurt? E mundur e pa mundur? Si me ndoni? Sigurisht që jemi të sigurt, sepse pas dite, ditës vjenë gjithë herë nata. Për këtë jemi të sigurt. Vazhdojmë. Macja mund të flasë si ti. A është e mundur që macja të flasë si ti? E pa mundur, sepse kafshet kanë gjuhën e tyre dhe është e pa mundur të flasë si një njeri. Përveç se ndë njëherë që i përdorim në fabula apo pralëza kur kafshet flasin. Në jetën e përdeqme, normalisht që nuk ndodhë kja. Vashdojmë të kë figura e tret. A mund të kap djali një top të kuqë? Shikoni, janë dy top të kuqë dhe dy të gjelbërt. Pra, si me ndoni, a i nuk po shikon në qeskën që po përpi që ti kap topat? Si me ndoni, a është e sigur që do t'a kap një top të kuqë? A është e pa mundur? Apo është e mundur? Pesoj që është e mundur, sepse dhe më thënë, ka mundësi me që janë dy të kuqë, dy të qelëpërt, por nuk është e sigurt. Pra, këto ishin disa nga shprejë të cilat zakonisht ne i përdorim për të dhe një qëndrim. Ta një kemi një detyrë që do të apunojmë bashkë. Këto, pra, moti gjatë javës së par të prillit. Moti me djel, i vrerët dhe me shi dhe ja ku janë ditët e javës. Këto x-at, apo kryqin që e kemi vendos, dhe më thënë përfaqëson se në ato dit ka qenë moti i tilë, dhe më thënë, nëse është vendos x-i këto, përfaqëson që të mërkurën, moti ka qenë me djelë. Ja si kemi parasitur këto të dhëna, dhe ta një do të mundohemi që të kuptojmë në vazhdim se qëfar duhet të punojmë me tonë. Pra të dhënat e parashitura, ne do të mundohemi nga dal, ti të tregojmë edhe me diagramin me shtylla, ti parashisim dhe më dhe nga tabela në diagramin me shtylla. Shikojmë, moti me djel, sa dit ka qenë moti me djel? Sa dit ka qenë me djel? Sa dit ka qenë me djel? Sa dit ka qenë me djel dhe ja ku i kemi bërë, Një, dy, tre. Tre, katër orë kemi bërë për tre ditët, për t'i përfacuar tre ditët që kanë qenë me djelë. Sa dit kanë qenë të vrejntura? Kanë qenë dy dit të vrejntura që ishte e hëna dhe e premtja. Po mirë, me shi, sa dit kanë qenë me shi? Kanë qenë dy dit me shi dhe ja ku i kemi bërë të këtë diagrami me shtylla, dhe më thënë mund të përdorim edhe këtë form të paracitjes. Dhe një kosisht kemi dhënë edhe përgjigjet për pyetjet. Ta një është një detyr 
që kërkohet të punohet nga ju në fletore në mënyrë të pavarë. Lecojmë kërkesën për ta kuptuar më saktësisht se qëfar pune ju duhet të bëni. Shkruaj emrat e të gjithë në zënësve në klasën tënde. Pas i ti kethë shkruar, veqo emrat që fillojnë me bashkë tinglore nga emrat që fillojnë me zanore. Pra, duhet të shikoni shkronjën e parë të se cilit emrë. Emrat që fillojnë me bashkë tinglore mund të qarkoni me një njërë tjetër, ndërsa ata me zanore me një njërë tjetër. Pas i ta keni kryrë këtë punë, të dhenat paraciti në form tabelare dhe në form të diagramit me shtylla. Pra mund të përdorni edhe në këtë form, në bëthën emrat e nëzënsve që fillojnë me bashkë tinglore, emrat e nëzënsve që fillojnë me zanore. Ju edhe mund të shkruan i të gjithë emrat, pas taj të tregoni se sa nëzënës me numër këtu, dhe sa nëzënës kanë qenë dhe bëthën emri tyre që ka filluar me bashkë tinglore. Dërsa në anën tjetër, të shënodin të gjithë emrat, dhe pas taj të shkruan i numri. Ne kemi paracitur tabelin e vogël, sepse të nëjmë që ta përfshien një shpjegimin, ndërsa ju mund të abënim më të madhe që të ju zë më shumë hapsirë. Ndërsa, pas taj duhet të paracit një edhe në form të diagramit me shtylla. Mund të përdor një katror të fletores dhe të paracit një se sa në zënës janë me bashkëti në glore dhe sa me zanore. Kjo ishte dëtyra për sot. Mirë pafshim fëmi të dashur. Thank <laughs> you.